Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Maisa 01 Hari ini saya mencoba membuat serondeng daging sapi Nah ini serondeng yang udah saya buat ya Wah rasanya mantap Bumbunya terasa, daging sapinya empuk Ini bisa dijadikan yang namanya lauk ya Atau mungkin bisa dihidangkan di hari-hari spesial ya jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dengan diaktifkan tombol loncengnya, serta di share. Terima kasih. 5 siun bawang merah, 3 siun bawang putih, 3 kemeri, 5 sendok teh ketumbar, 5 sendok teh lada, jahe secukupnya. Bumbu ini akan saya haruskan ya secara manual ya. Nah, segini sudah cukup halus ya. Akan kita untuk merendam dagingnya ya. Kita membutuhkan 2 liter air ya. Bu yang tadi saya uh, haluskan, saya masukkan ya. Saya masukkan 2 batang serai, ya daun salam, dan langkuas secukupnya. Kemudian kita masukkan setengah, satu setengah kilo. Itu ya daging sapi ya. Ini sudah saya potong seperti ini ya. Jadi untuk tingkat ke tipis dan tebal sesuai dengan selera ya. Nah, daging ini akan kita rebus menggunakan air rebusan yang sudah dikasih bumbu sampai empuk ya. 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, jahe secukupnya, 5 kemeri, 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh lada. Ini akan saya jualkan secara manual ya. Nah, ini sudah cukup ya. Akan kita tumis bumbunya ya. Masukkan minyak kelapa cukupnya ya. ya. Kita tumis bumbu yang tadi dihaluskan. Dua batang serai yang sudah digeprek. Pas langkuas. Dua lembar daun salam. Saya tambahkan satu sendok makan garam ya. Sendok makan penyedap rasa. Makan 800 gram gula merah yang sudah dirajang ya. 2 sendok makan asam jawa ya. Lalu saya masukkan satu kelapa parut ya, satu sangrai ya. Ini kita sangrai untuk dijadikan serondeng ya. Sampai kelapanya itu benar-benar menjadi coklat. Nah ini kelapa sangrainya udah ya ini ya. Udah mulai kecok-cokatan. Kemudian kita masukkan dagingnya ya. Yang sudah saya rebus dan saya geprek ya. Ini. Kemudian kita tumis-tumis lagi ya. Sampai kelapa. Ini kering dan dagingnya menyatu dengan kelapanya ya. Ini terus di ini ya kita uh, aduk-aduk terus dan menggunakan api sedang cenderung kecil ya jangan api besar ya. Nah ini serondeng dagingnya sudah jadi ya tinggal kita plating ya. Oke, saatnya kita coba ya, rasanya seperti apa ya serondengnya ya. Nah, ini dagingnya. Nah, ini dagingnya ya, saya ambil ya satu ya, satu potong. Kemudian akan saya ambil serondengnya ya. Oke, akan saya coba ya, rasanya seperti apa ya. Nah, ini dagingnya. Dagingnya empuk ya. Tuh. Oke, saya coba rasakan dimakan pakai nasi hangat mantap banget nih ya bismillahirrahmanirrahim hmm. mantap saya coba lagi ya bismillahirrahmanirrahim
Jadi dagingnya tuh empuk. Bumbu serondengnya dan bumbu daging itu menyatu. Jadi di serondeng ada rasanya, di daging pun ada rasanya. Jadi pas banget ini. Ini bisa dijadikan lauk atau mungkin bisa dihidangkan dari hal spesial ya, atau bisa ide jualan. Oke. Okay? Silakan ya dicoba di rumah dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai.